Генко Генков е едно емблематично име в българското изобразително изкуство. 70-80-те години, 90-те, т.е. едно от емблематичните имена в изкуството в 20 век на България. Твърде малко са художниците, които могат да бъдат толкова знакови и толкова важни за българското изобразително изкуство, като един Владимир Димитров майстора, като Генко Генков. Те са няколко имена. Става дума, че той може да се нареди сред тях. Като имаме предвид, че по стечение на обстоятелства негова картина притежава и музея Гугенхайм, така че неговото място наистина е там. Израсна съм в град Бургас, в семейство на учители. Баща ми и майка ми са членове на БКП и активни борци срещу фашизма. Завършил съм гимназия в Реда Ориани, където преподавател ми бе видният художник Петко Задгорски. Под неговите напъствия и насоки обикнах живописта и тя стана неразделна част от живота ми. След като завърших гимназия, продължих развитието си в художествената академия в София. Там се отдадох на творческо експериментиране, в което да намеря ясен и точен начин да изразя себе си. Не съм участвал в никакви политически организации, но и никога не съм си спестявал критиката към властта. Участвал съм непрекъснато във всички художествени изложби в София и страната. Имам участие в Нью Йорк, Хамбург, Париж, Москва и много други. Получил съм редица признания за труда си, но мен не ме възкаят наградите. Не съм от суетните. Работя и толкова. Радвам ме само това, което направя. От малък е знаел какво иска. Знаел, че е бил предназначен да бъде художник. Отдал е цялото си сърце, душа, така и житие, битие на изкуството. Своето ученическо, той го изкарва тук в Бургас, своите младежки години, като даже е бил ученик на Петко Задгорски. След това отива в академията да учи предечко Зунов. Няма случайни неща и не случайно сме тук в тази зала през 2006 година Генко Генков направи изложба и почина по време на самата изложба. Така че това е едно, струва ми се, добро място да говорим за него. Самото събиране на творбите му не е проблем, просто проблема е изучаването на неговата биография, защото той беше сред нас, между нас, виждахме го по улиците с току-що нарисувани картини в кръчмите, но се оказа, че твърде малко знаеме за него. Определено той беше трън в очите на, на, на хората, които, от които зависеше гилдият. И Съюза на художниците, и Националната галерия, и, а, и, и всичко останало. Генко беше бунтар. Системата се мъчеше по всякакъв начин да окрути Генко Генков. Да го опитоми, така да се каже. Властта го е репресирала достатъчно. Той е бил и в Белине, разбира се, и са го изкарвали и лути, са го тормозили по един или друг начин. Но той е защото, примерно, на най-неподходящи места може да извика Хал Хитра или да направи някаква така, неприлична сцена или нещо друго. Той просто е провокирал. Нали? И тогава това се е приемало в някаква степен за по-забавно, по по-интересно, като форма на протест. Но той въобще не се интересуваше всъщност дали го харесваш или не го харесваш. Той нямаше проблем с това. И за него беше важно да, да може да си купи боите и да си седне и да си рисува и да си влезе в неговия свят. И това е страшно впечатляващо беше, че всъщност там имаше една тишина която нямаше нищо общо с целият този публичен образ.
през 50-те години той попада в Берене заедно с тогавашната си приятелка Гертруда. Запазен един негов автопортрет на гърба, на който пише С Гертруда сме в Берене. В филма на Боряна Пунчева също така той казва следното. Ако не се правех на луд, ще да ме убият в Берене. Той имаше приятел, един професор Темков, психиатър, който от време на време го прибираше в психиатрията, за да може така този образ на психично болния човек да се запечата в общественото съзнание и в а, а, архивите на МВР и да не го закачат. Нали, по-добре в психиатрия, отколкото в лагер. При всеки негов опит да каже гласно това, което мисли, т.е. при всяко едно такова негово скандално изказване, някой се обаваше по телефона и пристигаше джипката. Той имаше един такъв а, страх или по-точно фобия от джипката. Джипката, която ще дойде да го вземе във всеки един момент. Той, разбира се, беше готов за това да го вземе джипката и да го откара към някои от лудниците. Самите лудници а, го подлагат на инсулинови инжекции. Това е един вид химически електрошок. Т.е. в никакъв случай той не е там на курорт изолиран просто. Всъщност а, самият той споделя, че ако не е била така силна неговата физика, той не би издържал на такова количество инсулин в организма. Вероятно, в резултат от това негово преживяване в Белене, виждам един друг художник. Един художник, който е много по-яростен, който е бунтар, който борави с чистица това, който размахва четката, шпаклата, каквото му попадне под ръка в, в една експресия, която е непозната и несравнима в българската живопис до този момент. Всички тези събития, които са му се случили, да са самоповлияли, по много начини. А, със сигурност творчеството му леко се втъмнява и става а, точно тези виолетово а, кърминени гами, нали, които се оформят на края. А, нали, да, да почва, почва да липсва толкова контраста, а, по-скоро се приближава до, до една друга чувствителност. И каквито и подходи да е използвал, каквито и фигурални композиции да е правил преди това, каквито и по- натуралистични, не измъкнати към, а, на, към експресивния пейзаж, а, винаги, а, винаги си личи, че, че това е бил той. Ако разгледаме неговото творчество в някаква последователност, ще видим, че а, той всъщност започва с едни много нежни акварелни пейзажи, които изобщо не предполагат следващата експлозия на цветове. При Генко всичко е твърдо, всичко е остро, всичко е много по-насочено към а, едни по-късни а, инвенции, които има спрямо а, изкуството на 40-те и 50-те години. Генко е понякога е много агресивен в картините си и всъщност той съвсем а, реално отразява времето, в което живее. Тръгвайки от а, най-вече основните цветове жълто, червено, сино, Разбира се, използва много виолети, други нюанси, степени, но работейки основно с тези цветове, плюс черно, разбира се, е бял, той успява да постигне един много дълбок, един много наситен, такъв плътен колорит. От акварела той преминава към масляната техника, след което даже преминава към употреба на пигменти с други липила и смоли. И те всичките неща, всъщност, по различен начин се отразяват като релеф на картините в по-ранните си неща, той е доста по-пистелив като маска. Бих казал по-светъл. Използва а, това пристъргване с а, шпатулата. Тоест нямаме това натрупване, този релеф на боята, но за това пък това е да речем една от най-поетичните работи, която имаме тук. Изобщо в Бургасата художествена галерия. Много живописна, много богата. Но като сравним с тази другата работа, където имаме вече една маска, която е някъде стига дебелина половин сантиметър, Нали, т.е. тук енергията вече и вношението става доста по-различно, както и в а, други от а, по-новите му творби. Той се родее с, а, според мен, с пост-експресионизма, в смисъл с, особено с немския експресионизъм, те имат едни такива много така, също твърди, агресивни така, художници и постижения. Въпреки всичко, 
той си стои абсолютно равностойно до всички там западноевропейски колеги от тази епоха, нали, от това време, както и до своите съвременици. А, но за България той наистина е едно явление и, и, и наистина е така, един от малкото художници, което, който успява да постигне а, тази сила. Той излиза от контекста на автори като Ки Изван Донгия и сам се насочва към, към нещо, което вече а, става именно този разпознаваем а, почерк, нали, което той има. Кенко, дори когато рисуваше портрети, те приличаха на пейзаж. А, нали, той така казваше, аз ще направя един портрет и аз споделих тази си радост с а, художници и мои приятели. И те казаха, да, няма да се познаеш, нали, защото неговите портрети са кубистични, но това е голяма чест да нали, рисува Генко. Интересното е при Генко, че той беше по времето на тоталитарната система измислил нещо като а, собствена економическа политика. Беше надхитрил или може да се каже преборил системата да бъде независим от откупките от общите художествени изложби и да може да продава, буквално съм го виждал в кръчми, в сладкарници, в ресторанта на Съюзна българските художници, в ресторанта на архитектите, на... къде ли не, да носи своите произведения и да ги продава, буквално топли още, т.е. мокри, на хора, които са му симпатични, но само на хора, които са му симпатични и които смятат, че ще оценят това, което той им продава за 100 или за 200 лева, т.е. на десеторно по-низки пари, отколкото вървяха тогава цените в общите художества, изложени на произведенията. Успяхме да един чужденец, доста заможен да заведеме при Генко и му обясняваше на този на колекционер за всяка една картина колко кила тежи, колко бои са ползвани, колко струва една тубичка и че за това цената на картината е съизмерима с тежеста и количеството бои. Да не говорим какво съм изтъргал, което вече тук го няма. Той си устойностяваше картините по този начин, колко бои изразходвал а, нали, и колко ще му струва, колко му е струвало да я произведе. Той работеше само с качествени бои. Купуваше си за него това бяха иконите, тубичките. И как той си ги пазеше, и как си завинтваше всяка една капачка. И така това беше свещено действие за него. В тези години неговите произведения се допускаха в общите изложби, но стояха по кюшетата, по углите а, и твърде спорадично бяха купувани от държавните колекции. Затова и в нашата Софийска градска галерия, и в Националната галерия има много а, малко, скъден брой негови произведения. Елитните негови произведения са в частни колекции. Последната година, 2006 когато тук беше изложбата му, последната му изложба, той се представи по един съвършено неочакван и необичаен начин, показвайки плътна, изпълнени само с черен цвят, което още веднъж показва, че той е дълбоко интуитивен художник. Той не е художник, който рисува в резултат на логика, разум, разсъждение. Той е художник на спонтанността и вероятно, подозирайки, че това са му последните удари на четката, беше решил да лиши своите, някои от своите произведения от цвят, а други да минат в една нежна, бледо-синя хармонична гама, която е съвършено различна от познатия Генко Генков с яростния агресивен червен цвят. Цялата тая страст и цялата тая емоция, която той притежава вътре в себе си, а той Господ му е дал много, много енергия нали, в тая посока, той успява да я вложи в своите картини. Това, с което ще запомня а, Генко, или това, което винаги ще, а, винаги ще бъде нещото, на което ме е научил, а, е, че, че той го правиш постоянно. Не беше нужно да има изложба. И за това той може да бъде толкова и продуктивен, и да може да извади неща, които са 
пълни с тази емоция, с тази сила и с тази страст. Тъй като истината е, че не всеки художник отдава цялата си душа вътре. По-младите и по- а, вдъхновени личности а, откровенно обичаха а, Генко, а, неговата личност и неговото творчество. А, защото те са непреднамерени. И понеже той постоянно е бягал от условностите, точно това е а, фактора, с който той, той е спечели едно цяло поколение, включително и моето. Все още никой не е надминал Генко Генков от българските художници в експресията на, и на фактура, и на движението на четката или шпаклза, и на това бясно съчетание между световете, което е характерно само за него и в което той е уникален.